வணக்கம் பிள்ளையார் நாங்கள் இன்றைக்கு கணனி வள நிலையம் வடமராட்சி கல்வி விலையத்தினுடைய பகுதியின் ஊடாக இந்த இக்கட்டான சூழலில் மாணவர்களுடைய கல்வி மேம்பாட்டுக்காக எடுக்க முன்னெடுக்கின்ற செயற்பாடுகளில் காப்போத்தா உயர்தரத்தில் புவியியல் பாடத்தை கேட்கின்ற மாணவர்களின் ஒரு வினாவுக்கான பகுதியான நவீன படவரைகலையல் நுட்பங்கள் என்ற பகுதிகளில் அதில் ஒரு பகுதியான புவியியல் தகவல் முறைமை ஜிஐஎஸ் என்ற பகுதி தொடர்பாக இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இது மிக முக்கியமான பகுதி ஆகவே நீங்கள் சரியாக இதை ஒழுங்கமைத்து கொண்டீர்களா இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு வினாவுக்கான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் முதலாவதாக நாங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஜிஐஎஸ் என்றால் என்ன என்றதுக்கு நாங்கள் வரையறைய பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையில் இங்கே ரெண்டு வரைவ வரைவிலக்கணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முதலாவது வரைவிலக்கணத்தை பார்த்தீங்களா எல்லா வகையான இடம்சார் இடம்சாரா தரவுகளை உள்ளடக்கக்கூடியதாக அவற்றின் திறன் மிக்கதான தரவுகளை பெறுதல் தேக்கி வைத்தல் மீட்டல் கையாளுதல் பகுப்பாய்வு செய்தல் இச்சைப்படுத்தல் காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவற்றுக்கென வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கணனி முறைமையே ஜிஐஎஸ் ஆகும் என்று நாங்கள் இதை வரையறுத்து கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த வரையறை கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு ரெண்டு மார்க்ஸுக்கான வினாவாக இந்த வரைவிலக்கணத்தை கேட்கிற முறை இருக்கிறது அதே போல இன்னொரு வரைவிலக்கணத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் கணனி வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி இடரீதியாக தொடர்புபடும் தகவல்களை திறன் மிக்கதாக பெறுதல் சேமித்தல் தேவைக்கேற்ப இச்சைப்படுத்துதல் கையாளுதல் பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் என்பவற்றுக்கான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட திரட்டு அம்சமே புவியியல் தகவல் முறைமை எனப்படும் ஆகவே இந்த வரையறைய நீங்கள் தெளிவாக வைத்திருப்பது மிக முக்கியமான விடயம் அடுத்தது நாங்கள் இந்த புவியியல் தகவல் முறைமை என்ற இந்த பிரதான கூறுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஜிஐஎஸ் செயல்பாட்டுக்கு அது செயல்பாட்டிலே ஐந்து முறைமைகள் அங்கே இருக்கும் அந்த பிரதான கூறுகளாக ஒன்று கணனி வன்பொருள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கம்ப்யூட்டர் காட்வேர் அடுத்தது கணனி மென்பொருள் அதே போல தரவு அடுத்தது முறைமைகள் அடுத்தது பயணிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பயனாளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்து வகையான பிரதான கூறுகளை நீங்கள் இந்த ஜிஐஎஸ்களில் பார்ப்பீங்கள் அதைத்தான் இந்த மாதிரி அமைப்பு உங்களுக்கு காட்டியிருக்குது அதாவது ஒரு ஜிஐஎஸ் இந்த கொம்போனன்ஸ் கூறுகள் என்ற விடயத்தை இங்கே தெளிவாக பார்க்கலாம் நீங்கள் டேட்டா அனலைஸ்ட் கார்ட்வேர் சோப்வேர் பீப்புள்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விடயங்கள் இங்கே முக்கியம் பெறுறதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நாங்கள் இந்த புவியியல் தகவல் முறைமை இந்த வன்பொருட்கள் என்று பார்க்கல அது கணனி வினைத்திறன் மிக்க புவியியல் தகவல் தொகுதி உருவாக்கத்துக்கு இந்த வன்பொருட்கள் அடிப்படையாக இருக்குதுன்றதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த புவியியல் தகவல் முறை இந்த நிர்மாணிப்பாக அந்த தரவு அமைக்கின்ற வேகத்தினை கூட்டுவதற்கு அல்லது அதிகரிப்பதற்காக இந்த முறை வழியாக்கி இதில் பயன்படுத்தப்படும் ப்ரோசஸர் என்று சொல்லப்படும் இது அதே போல கொள்வனவு கூடிய நினைவகம் ரெம் என்று சொல்லப்படுறது ரெண்டம் எக்ஸஸ் மெமரி இதுவும் இந்த கணனி ஜிஐஎஸ் தொழிற்பாட்டுக்கு மிகவும் அடிப்படையாக பார்க்கப்படுகிறது அடுத்தது கூடுதலான அளவில் தரவுகளை சேமித்து வைக்கிறதுக்கு அந்த இருபட்டு கார்ட் டிஸ்க் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயமும் ஜிஐஎஸ்ல வந்து மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது அப்ப இந்த விடயங்களை இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த அதாவது கணனி வன்பொருளோடு தொடர்பு பட்ட இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸை இங்க நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பகுதி ஜிஐஎஸ்ல நீங்கள் இதை தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளணும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்க பார்க்கக்கூடியது இந்த உள்ளீட்டு மூலங்கள் இன்புட் டிவைஸ் என்றது முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரியும் புவியியல் தரவுகளை எண்ணிலக்க முறையாக மாற்றி கண கணனிக்கு வந்து உள்ளீடு செய்யறதுக்கு அல்லது உள்ளீடு செய்யும் போது இந்த விடயம் முக்கியத்துவம் பெறுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இதில் இதில் வந்து காந்த இருவட்டு அதே போல் டிசைப்பலகை வருடிகள் எண்ணிலக்கமாக்கும் கருவி அதாவது ஒன் ஸ்கிரீன் டிஜிட்டைசர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயங்கள் அதாவது உள்ளீட்டு மூலங்களில் 
இளையசில முக்கியமானவையாக பார்க்கப்படுகிறது அதே போல வெளியீட்டு மூலங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற புவியியல் தகவல் முறைமைன்ற அந்த வெளியீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இது முக்கியத்துவம் பெறுது அதில் குறிப்பாக அச்சு உபகரணம் திரை பிளட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயங்கள் இந்த ஜிஐஎஸ் தொழிற்பாட்டுக்கு கணனி வன்பொருளாக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்குள்ள இந்த புவியியல் தகவல் முறைமையில சில மென்பொருட்கள் முக்கியத்துவம் பெறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மென்பொருள் என்று சொல்லுக்க கணனியில வந்து ஒவ்வொரு வேலையையும் செய்யறதுக்கு ஒவ்வொரு மென்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுது உதாரணமாக எழுத்துக்களை தட்டச்சு செய்வதற்கு மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் என்ற மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படுது இந்த கணிதி கண கணித ரீதியான செயற்பாடுகளை செய்யறதுக்கு மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸல் என்ற அந்த மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது மாதிரி இந்த விடயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புவியியல்ல இந்த முறைமையினை செயற்படுத்துவதற்கு பல்வேறு சொப்வேர் அதாவது மென்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதுகள் வந்து இந்த மென்பொருட்கள் குறைந்த விலையில இருந்து கூடிய விலை வரைக்கும் காணப்படும் இதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த வகையான மென்பொருட்கள் இந்த ஜிஐஎஸ் படமாக்கல் முறையில முக்கியத்துவம் பெறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த மெப் இன்போ ஆக்பியூ ஜிஐஎஸ் ஆக் ஜிஐஎஸ் இன்டக்ராப் குளோபல் மெப்பர் கிராஸ் சகா ஜிஐஎஸ் இல்விஸ் இட்ரிஸ் இந்த மென்பொருட்கள் முக்கியமானவையாக இருக்கும் இதுல ஜிஐஎஸ் மென்பொருள் தயாரிப்பில இஸ்ரி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நிறுவனம் முதன்மை வகிக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பியல் அதாவது படமாக்கல் நுட்பத்துக்கு ஏற்ற வகையிலான மென்பொருட்களை இது வந்து வெளியிடுறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பிள்ளையால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தரவு தரவு என்றது மூன்றாவது முக்கியமான கூறு நீங்கள் முதலாவது கணனி வன்பொருள் பார்த்தனியால் அதே போல கணனி மென்பொருள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அடுத்தது டேட்டா ஜிஐஎஸ் இந்த கூறுகளில் பிரதான கூறுகளில் இந்த டேட்டா முக்கியமானது இந்த டேட்டாவை நீங்கள் பார்க்க கொஞ்சம் விரிவா பார்க்க வேண்டி வரும் ஏனென்றால் இதில் தரவு சேகரித்தல் நுட்பங்களில் இருந்து சகல விடயங்களும் இந்த டேட்டா என்ற விஷயத்துக்கு உள்ளடங்கி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ புவியியல் தகவல் முறைமையில் இது வந்து முக்கிய கூறாக இருக்கும் அதோட இந்த தரவை வந்து பிரதானமாக ரெண்டு வகைகளில் நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து இடம்சார் தரவு ஸ்பேஷியல் டேட்டான்னு சொல்றது அதே போல ரெண்டாவது இடம்சாரா தரவு என்ற ரெண்டு தரவுகள் முக்கியம் வருது நீங்கள் இடம்சார் தரவு என்று நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் புவியியல் ரீதியான அமைமினை அமைவினை லொக்கேஷன் அதை காட்டக்கூடிய அம்சங்களுக்குரிய தரவுகளை நாங்கள் வந்து இடம்சார் தரவுகளாக கொள்றோம் உதாரணமாக பயிர்பரம்பல் ஏதாவது ஒரு நாட்டின் அமைவு வீதிகள் நதிகள் நகரம் இவற்றின் லொக்கேஷனை காட்டக்கூடியதாக இந்த இடம்சார் தரவுகள் இருக்கும் அதே போல நீங்கள் இடம்சாரா தர வேண்டும் வரைக்குள்ள இடம்சார் தரவில் உள்ளடங்காத உப அம்சங்களை காட்டுகின்ற தரவுகளை நாங்கள் இடம்சாரா தர வேண்டும் சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்க என்றால் ஒரு பயிர் நிலையத்தில் நில அளவு வீதிகளின் நீளம் உலக சனத்தொகை அளவு அது அது இந்த உப பிரிவுகளாக இந்த இடம்சாரா தரவுகள் இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுவீர்கள் அப்ப இந்த தரவுகளை களஞ்சியப்படுத்தும் வடிவங்கள் என்ற ஒரு விஷயம் இங்க முக்கியத்துவம் வருது இந்த தரவுகளை களஞ்சியப்படுத்துக்குள்ள நாங்கள் ட்ரெண்ட் அடிப்படையில் தரவுகளை களஞ்சியப்படுத்துறத நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுவீர்கள் ஒன்று வெக்டர் டேட்டா வெக்டர் மாடல் என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது ராஸ்டர் டேட்டா என்று சொல்கிறோம் ராஸ்டர் மாடல் என்று சொல்லப்படும் அதாவது வெக்டர் என்றது காவித்தரவு மாதிரிகள் என்று தமிழில் அழைக்கப்படும் அதே போல ராஸ்டர் என்றது பரவல் தரவு மாதிரி என்ற அடிப்படையில் அழைக்கப்படுறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா களஞ்சியப்படுத்தும் வடிவங்கள் தான் அந்த ரெண்டும் அதில் காவித்தரவு மாதிரி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் அனைத்து புவியியல் தரவு அம்சங்களும் புள்ளிகள் கோடுகள் பல்கோணங்கள் என்ற அடிப்படையில் இந்த குறியீடுகளின் ஊடாக இது காட்டப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் புள்ளியாக காட்டக்கூடியதுக்கு உதாரணமாய் கிணறு கட்டடம் இந்த விடயங்கள் புள்ளியாக காட்டப்படும் அதே போல கோடுகள் என்று காட்டுக்க நீங்கள் இங்கே பார்ப்பீர்கள் இந்த விடயத்தை பார்த்து கொள்ளுவீர்கள் நதி கால்வாய் வீதி பல் அப்படி அந்த கட்டமைப்பில் பார்க்கலாம் அதை கோட் அடிப்படையில் காட்டக்கூடியது அடுத்து பல்கோணி என்ற அடிப்படையில் இந்த நீர்த்துக்கங்கள் பயிர் நிலங்கள் இந்த விடயங்களை காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இது இங்கே முக்கியம் வரும் அதே போல இந்த காவித்தரவு மாதிரியில் அனுகூலங்களும் இருக்கு பிரதிகூலங்களும் இருக்கு இங்கே நாங்கள் அனுகூலமாக ஒரு நான்கு அனுகூலங்களை நாங்கள் காட்டியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா தெரியும் மிக நுட்பமாக இதால இதை காட்ட முடியும் இலகு விலக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் பரப்பு வடிவம் என்பவை சரியாக காட்டப்படக்கூடியதாக இருக்கும் கணனியில் சேமிக்க குறைந்த அலகுகள் அதாவது ஸ்பேஸ் வந்து குறைவாயிருந்தா போதுமானதாக இருக்கும் 
அடுத்த விஷயம் இந்த இது இந்த பிரதி கூலம் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடியது அதிக செலவுடையதாக காணப்படும் பாவித்தல் கடினமானதாக இருக்கும் உயர் தொழில்நுட்ப தேவை கொண்டதாக இருக்கும் மேற்படிதல் ஆய்வுகளுக்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் அப்ப இந்த விடயங்கள் இங்க காவித்தரவு மாதிரி என்ற பிரதி கூலங்களாக பார்க்கப்படுறத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இதுல வெக்டர் ராஸ்டர் என்ற ரெண்டு விஷயத்தையும் காட்டியிருக்கு உங்களுக்கு வெக்டர்ல தெரியும் புள்ளியாக காட்டப்பட்டிருக்கு கோடாக காட்டப்பட்டிருக்கு பரப்பும் இப்படி பல்கோண அடிப்படையில் காட்டப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு அது தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் ராஸ்டர் மாதிரி என்று பேருக்கு இங்க பாருங்க அதாவது ஒரு புள்ளியும் ஒரு ஸ்பிளிட்டால ஒரு சதுரத்தால் காட்டப்படுறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதே போல இந்த கோடுகளை பாருங்க சதுரங்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பரப்புகள் சதுரத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ட்ரெண்டின் அந்த மாதிரி அமைப்புகளும் வேறுபட்ட அடிப்படையில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க கூடியதாக இருக்கும் சரிதானே அப்ப அடுத்ததாய் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது இந்த பரவல் தரவு மாதிரி என்று சொல்லுகின்ற ராஸ்டர் டேட்டா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த விடயம் இந்த முறையில படப்பகுதிகள் நிரல்கள் மற்றும் நிறைகள் ஆகிய கோலத்தில வந்து பரிமாறப்பட்டு சகல பகுதிகளும் ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகின்ற அழகுகளாக கருதப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பெறுமதி வழங்குதல் இதுல காட்டப்படும் என்று நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்பிளிட்டுக்கும் அங்கே பெருமானம் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்குமான கருத்துக்கள் அங்கே முக்கியத்துவம் பெறுறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இந்த பரவல் தரவு மாதிரி இந்த ரெண்டு விடயங்கள் முக்கியமானதாக இருக்கும் ஒன்று அனுகூலம் அனுகூலம் என்று பார்க்க மேற்படிதல் பகுப்பாய்வுக்கு சிறப்பானது ஓவலே என்று சொல்லுவோம் அதுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் அடுத்தது பரந்த தொடர்ச்சியான விடயங்களை படமாக்குறதுக்கு இது சிறந்ததாக இருக்கும் முப்பரிமாண வடிவங்களை அமைக்கிறதுக்கு போதுமானதாக இந்த ராஸ்டர் முறை இருக்கும் அடுத்தது மேற்படிதல் ஆய்வுகள் அனலைஸ் செய்யறதுக்கு ஓவலே அனலைஸ்டுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் அனுகூலமாக குறிப்பிட முடியும் அதே போல இது இந்த பிரதி கூலங்களாகவும் நாங்கள் சில விடயங்களை பார்க்கலாம் ஒன்று உண்மைத்தன்மை குறைவானதாக இருக்கும் அதிக நேரம் எடுக்கிறதாக இருக்கும் கடனியில சேமிப்பு செய்யறதுக்கு அதிக அளவு வந்து அந்த அழகுகள் தேவைப்படும் அந்த விடயம் மற்ற தெளிவின்மை நீங்க பார்க்கறதுக்கு ஒரு தெளிவின்மையான தன்மையை கொண்டிருக்கும் இதை சாதாரணமாக இவ்வாறு குறிப்பிட்டுக் கொள்ள முடியும் அடுத்தது இந்த ஜிஐஎஸ் இந்த தரவு மூலங்கள் என்ற விடயம் எங்களுக்கு முக்கியம் பெறுது இந்த தரவுகளை சேகரிக்க நாங்கள் சில விடயங்களில் இருந்து தரவுகளை சேகரித்துக் கொள்வோம் அப்படியாக அந்த தரவை சேகரிக்கின்ற அந்த மூலங்களாக நாங்கள் படங்களை குறிப்பிடலாம் செய்மதி படிமங்கள் செய்மதி படங்களை குறிப்பிடலாம் விமான ஒளிப்படங்களை குறிப்பிடலாம் ஜிபிஎஸ் தரவுகளை குறிப்பிடலாம் எண்ணியல் உயர் மாதிரிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடிஎம் என்று சொல்லப்படுகின்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அதே போல தரவு அட்டவணைகளை காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இந்த விடயங்கள் இந்த ஜிஐஎஸ் இந்த தரவு மூலங்கள்ல முக்கியமானதாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இந்த ஒவ்வொரு விடயத்தையும் நாங்கள் சுருக்கமா பார்த்தோம் என்றா படங்கள் என்று பார்க்க இது தாளில் வரையப்பட்டதாக இருக்கும் இடவிளக்க படம் கருப்பொருள் படம் என வகைப்படுத்தி இதை பார்க்கலாம் படங்களின்றி அளவு திட்டம் திசை குறியீடுகள் முக்கியம் பெற்றிருக்கிறத இங்க பார்க்கலாம் மரபார்ந்த படம் வரைதல் நுட்பங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட படங்கள் ஜிஐஎஸ்க்கான தரவு மூலமாக அமையும் என்றதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செய்மதி படிமங்கள் இதுவும் முக்கியமானது செய்மதிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படங்களைத்தான் நாங்கள் செய்மதி படிமங்கள் என்று சொல்றோம் அதே போல புவியின் பரத பரந்த பிரதேசங்களை வந்து ஆய்வு செய்கிறத தன்மையை இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது தெளிவானதாக இருக்கும் படங்கள் தெளிவு தன்மை கொண்டதாக காணப்படும் அடுத்தது வந்து தொடர்ச்சியாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் டேட்டா இப்ப சேட்டலைட்டில் இருந்து பட எடுக்கிற படங்கள் நாளாந்தம் அந்த டேட்டாவை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது புவியின் வானிலை காலநிலையை அறியறதுக்கு பெரிதும் உதவக்கூடிய ஒரு விடயமாக இந்த செய்மதி படிமங்கள் காணப்படுது ஆகவே தரவண்ட தரவு சேகரிக்கிற அந்த அடிப்படையில் இது ரெண்டாவது வகையாக நாங்கள் பார்க்கலாம் மூன்றாவது இந்த தரவு மூலத்தில் விமான ஒளிப்படங்கள் என்ற இந்த விடயம் முக்கியத்துவம் பெறுறதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது விமானங்களில் வந்து கமராவை பொருத்தி எடுக்கிற படங்களாக இருக்கும் முப்பரிமாண படங்களாக இது இருக்கும் தெளிவுத்தன்மையானதாக இருக்கும் திருத்தி அமைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இவ்வாறான இயல்புகள் கொண்ட இந்த டேட்டாவும் தரவு மூலமும் முக்கியமானதாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்றதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் அடுத்த விஷயம் இந்த ஜிபிஎஸ் இந்த தரவுகள் தரவுகள்ல வந்து ஜிபிஎஸ்ல இருந்து எடுத்தும் இந்த ஜிஐஎஸ்க்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் 
சரிதான இது செய்மதிகளோடு இணைந்து செயற்படுகின்ற ஒரு நுட்பமாகும் உங்களுக்கு தெரியும் அமைவிடங்களை துல்லியமாக காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இடம் தூரம் என்பவற்றை செடியாக குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த மூன்று விடயங்களும் இந்த தரவுகள் இந்த முக்கியமான விடயமாக பார்க்கப்படுது அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது இந்த தரவு அட்டவணைகள் டேட்டா டேபிள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயம் இதை பார்த்தீங்களென்றால் இந்த இது வந்து விசப்பலகையாலான் கணனியில் செலுத்தப்பட்ட தரவுகளாக இது காணப்படும் அடுத்தது விபரண ரீதியான தரவுகளாகவும் இது காணப்படும் இவை அட்டவணைகளாக கணனியில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது இதை இந்த தோற்றப்பாடுகளின் பண்புகளை குறித்து நிற்கின்ற ஒரு செயல்முறையாகவும் இந்த நான்கு விடயங்களும் இந்த தரவு சார்ந்து அதாவது தரவு அட்டவணைகள் சார்ந்து முக்கியமானதாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த விடயமாக ஒரு இப்ப நாங்கள் அந்த விடயங்கள் பார்த்துட்டு சிறந்த தகவல் ஒன்றின் பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அதுக்கும் ஜிஐஎஸ்ல நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தானே இல்லாம் இது ஒரு சிறந்த தரவா இருந்தால் அது பயன்மிக்கதாக இருக்கும் ஒரு விடயம் ரெண்டாவது மிக திருத்தமாக இருக்கும் அந்த தரவுகள் வந்து எந்த ஒரு இல்ல தகவல்கள் வந்து எந்த ஒரு அடிப்படையிலையும் குழப்பமற்றதாக காணப்படும் அது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது சரியானதாகவும் உண்மையானதாகவும் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது சரியான நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆய்வுக்கு நாங்கள் தரவு எடுக்கல அந்த தரவு இந்த இப்ப இந்த மாசத்துக்கு ஆய்வு செய்யணும் என்றால் ஒரு மூன்று மாசம் கழிச்சு அந்த தரவு கிடைக்குமாக இருந்தால் அந்த தரவு வந்து பெருசா பிரயோசனமான தரவு என்று சொல்லி இல்லாத அப்ப அந்த சரியான நேரம் என்றது இங்க முக்கியத்துவம் பெறுறதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாய் நீங்கள் இந்த தரவு சேகரிக்கின்ற முறைகளை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் பாரம்பரிய ரீதியாகவும் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் நவீன ரீதியாகவும் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த பாரம்பரிய ரீதியான தரவு சேகரித்தல் முறைகள் அவை என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சா தெரியும் உங்களுக்கு நில அளவு என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதே போல ஃபீல்டு ஒர்க் அதாவது கள ஆய்வு என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்தது தியோடலைட் கருவி கொண்டதான ஒரு தரவு சேகரித்தல் முறை இருக்குது அதே போல வினாக்கொத்து சார்ந்த ஒரு விடயம் ஒன்று இருக்குது அப்ப இந்த விடயங்கள் நாலாம் யூசர் பயனாளிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற விடயம் மிக முக்கியம் இதுல வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது ஜிஐஎஸ்ல என்னன்னு சொன்னால் புவியியல் தகவல் முறையில வந்து வினைத்திறன்ல வந்து பல்வேறு பயிற்சிகளை பெற்றவர்கள் இப்பாடத்துறையில அறிவு மற்றும் திறன் பெற்ற நபர்கள் தேவைப்படுகின்றனர் அது உங்களுக்கு தெரியும் இதுல வந்து அந்த டெக்னாலஜி சார்ந்த அறிவு குறைவா இருக்கிறவர்கள் இதை செயல்படுத்துறது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த நபர்களோ செயற்படுத்தப்படுபவர்கள் தொகுதி பொறியியலாளர்கள் இருப்பார்கள் முகாமையாளர்கள் இருப்பார்கள் சேவை குழுவினர் இருப்பார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் இந்த யூசர் என்ற பகுதிக்கு உள்ளடங்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல அடுத்த ஒரு விஷயம் இந்த முறைமைகள் மெதட் இந்த மெதட்டும் இந்த மெதட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயமும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னென்று சொன்னால் இந்த ஜிஐஎஸ் என்று ஒரு கூறாக இது இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒவ்வொரு செயல்முறைக்கும் ஒவ்வொரு முறைமைகள் பயன்படுத்தப்படுறத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் உதாரணமாக ஜிஐஎஸ் என்ற செயற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்திருக்க அதற்கான ஒவ்வொரு முறைகள் உள்ளன எனவே எனவே தான் அந்த நோக்கங்களுடன் பொருத்தமான வகையில் மேலும் புது புது முறைகளை பயன்படுத்துதல் வந்து முக்கியமானதாகிறது அந்த வகையில் இந்த முறைமைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விடயமும் இந்த ஜிஐஎஸ்ல முக்கியத்துவம் பெறுறதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இது ஜிஐஎஸ் இந்த பயன்பாடு இது மிக முக்கியம் இது ஒரு வினாவுக்குள்ள வரக்கூடிய விடயம் என்றதால இதை நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோணும் முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீங்களா படம் ஒன்றின் வெவ்வேறு தகவல்கள் ஒவ்வொரு கருப்பொருட்களை கொண்டு பட தட்டுக்களாக களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்களா இப்ப குடியிருப்பு இருக்கும் வீதிகள் இருக்கும் அதே போல பயிற்சேக நிலங்கள் இருக்கும் இப்படி பல்வேறு விடயங்களை தட்டு தட்டாக கொண்டுதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த விடயங்களை தனிய தனிய எடுத்து ஒவ்வொரு விடயம் சார்ந்தும் ஆய்வு செய்யக்கூடியதாக இதுல இருக்கும் அப்ப இங்க அதான் நீங்க குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்க படம் ஒன்றின் வெவ்வேறு தகவல்கள் ஒவ்வொரு கருப்பொருள்களை கொண்டு பட தட்டுக்களாக களஞ்சியப்படுத்திக் கொள்ளல் மற்றும் மீண்டும் 
அவற்றை படைகளாக வெவ்வேறாக பரிசீலனை செய்ய இத இந்த ஜிஐஎஸ் ஆல முடியுமாயிருக்கும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தரை தோற்ற படத்தை எடுத்தால் அதில வந்து வீதிப்படம் ஒன்றை பிரித்தெடுத்து அது பற்றி அனலைஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில இது முக்கியமானதாக இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்களா இந்த முப்பரிமான படங்களை அனலைஸ் பண்றதும் இங்கே சிறப்பானதாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த பகுப்பாய்வு செய்கிறதுக்கு ஜிஐஎஸ்ல உள்வாங்கப்படும் படங்கள் முப்பரிமான படங்களாக பரிசீலனை செய்ய முடியக்கூடியதாக இருக்கும் இது இருபரிமான படங்களை விட வினைத்திறனானதாக இருக்கும் பல்வேறு விதங்களில் விமர்சனம் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில இது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுது மூன்றாவது புவியியல் தகவல் முறையின்ற இடம்சார் தரவுகள் மட்டுமன்றி இடம்சாரா தரவுகளையும் விளக்குவதற்கு விசேட பண்பாக இதை வந்து கருதக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பிரதேசத்தின் அதன் பரம்பல் இடம்சார் தரவுகளாக அமைவதுடன் அவற்றில் உள்ள நீ இப்போ ஒரு கிணறு என்று சொன்னால் அந்த கிணற்றின் பரம்பல் வந்து இடம்சார் தரவு கிணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய நீரின் தன்மை நீரின் ஆழம் அதுகள் எல்லாம் வந்து இடம்சார தரவாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இது முக்கியத்துவம் பெறுறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு நாலாவது விஷயமாய் நீங்கள் பார்த்தால் குறுகிய காலத்தில் புவியியல் தரவுகளை இச்சைப்படுத்திக் கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் எந்நேரமும் நவீன தகவல்களை பயன்படுத்த முடியுமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அந்த படத்தில் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டிய பகுதியை பிரித்தெடுத்து மாற்றம் செய்ய படத்திலேயும் அது மாறும் ஆகவே அந்த படம் வந்து அப்டேட் பண்ணப்படுக்க புதிய புதிய தகவல்களுடன் நாலாந்த விடயங்களை காட்டக்கூடிய மாதிரியான தெளிவான படங்களாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்தீங்க நில அளவை திணைக்களத்தின் படங்கள் புதுப்பிக்கிற காலம் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த நிலையில இருந்து இது வேறுபட்டதுன்றதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வது அவசியமாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்களா பிள்ளையார் இந்த புவியியல் தகவல் முறையில் காணப்படுகின்ற படங்கள்ல பூகோள மற்றது உள்ளூர் தொகுதிகளுக்கு ஏற்ப இணைக்கப்பட்டுள்ளமையால புவியியல் இடங்களின் அமைவு அளவு திட்டம் வகை குறிப்பின்ன ஆகிய அம்சங்களை மிகச்சரியாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஜிஐஎஸ் படம் என்றால் லொக்கேட் பண்றது எல்லாம் மிக ஈஸியானதாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் ஆறாவதாய் நீங்கள் பார்த்தீங்களா படங்களை தயாரிக்கும் போது ஏற்படுகின்ற நபர் சார்ந்த வழுக்கள் இந்த ஜிஐஎஸ் படங்கள்ல குறைந்தாலும் தவறின்றி வரையப்படக்கூடிய உரளவுக்கு பொருத்தமாக சரியாக இருக்கக்கூடிய படங்களாக இருக்கும் உண்மையான படங்களாக இருக்கும் இது வந்து நாங்கள் சாதாரணமாக அமைக்கிற படங்களில் அந்த வழுக்கள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஜிஐஎஸ் அட்வான்டேஜ் ஆனது அந்த அடிப்படையில் அடுத்தது பெரிய அளவில் அமைந்த படங்களை வந்து சேமித்து வைக்கிறது எடுத்து செல்லல் பயன்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளும் வந்து இதில் வந்து இலகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது புவியியல் தகவல் முறைமையில் காணப்படுகின்ற தரவுகள் பல விடயங்களை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது புவியியலுக்கு மட்டுமன்றி சூழல் விவசாயம் பொறியியல் சமூகம் இந்த எல்லா விடயங்களையும் உள்ளடக்கி பார்க்கக்கூடிய தன்மையை அப்ப நீங்கள் இதுக்குள்ள பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது ஒரு விடயம் அடுத்தது நாங்கள் இங்க பார்க்க போற விடயம் படவரகலைன்ற பாரம்பரிய நவீன முறைகளுக்கு இடையிலான ஒப்பீடு என்று சொல்றது இப்ப பாரம்பரிய முறை நவீன முறை என்ற ரெண்டு விடயங்களை எடுத்து பார்த்தீங்கள என்றால் மனித வலு அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டதாக பாரம்பரிய முறையில இருக்கு நவீன முறையில தொழில்நுட்பம் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் அதே போல புதுப்பித்தல் கடின கடினம் புதுப்பித்தல் கடினத்தன்மை கொண்டதாக இந்த பாரம்பரிய முறையில் இருந்தால் புதுப்பித்தல் இலகுவானதாக இந்த நவீன முறையில் இருக்கும் அதே போல அதிக நேரம் செலவுறதாக இருக்கும் பாரம்பரிய முறை குறைந்த நேரத்துக்குள்ள செய்யக்கூடியதாக இருக்கு நவீன முறையில் அடுத்தது பாரம்பரிய முறை நுட்பம் குறைவானதாக இருக்கும் இங்கே நுட்பம் அதிகமானதாக இருக்கும் அதே போல நம்பகத்தன்மையை பொறுத்தவரையில் பாரம்பரியம் குறைவாக இருக்கு நவீனம் நம்பகத்தன்மை கூடுதலாக கொண்டதாக இருக்கும் ஆகவே அந்த ஜிஐஎஸ் படங்கள் நவீனத்துவத்தோட சம்ப சம்பந்தப்பட்டதால இந்த அடிப்படையில சிறப்பானதாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போற மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் இதுக்கும் ஒரு விடயமாக கேள்விக்க வந்திருக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் மரபு ரீதியான படமாக்கல் முறைக்கும் புவியியல் தகவல் முறைக்கும் இடையிலான ஒற்றுமைகள் மரபு ரீதியான படமாக்கல் முறைக்கும் புவியியல் ரீதியான படம் படமாக்கல் முறைகளுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமைகள் இங்க பார்த்தீங்க என்றால் புவியியல் தொடர்பான தகவல்களை தேக்கி வைக்கும் சாதனமாக இரண்டுமே இருக்குது பழைய படமும் அப்படித்தான் புதிய படமும் அப்படித்தான் அந்த ஒற்றுமை தன்மையை நீங்கள் இங்க பார்க்கிறீர்கள் ரெண்டு முறைகளும் இடம் சார்ந்த இடம் சாரா தகவல்களை கொண்டிருக்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுவும் ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டுமே ஜதார்த்த உலக உண்மை உலகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலகத்தில் உள்ள உண்மை விடயங்களை தான் ரெண்டு முறை படங்களும் காட்டுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒரே வகையான அம்சங்களை இரண்டு முறைகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் படமாக்குக்க புள்ளிகள் கோடுகள் பரப்புகள் இந்த அடிப்படையில அந்த படமாக்கல் இடம்பெற்றிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா பார்த்துக் கொள்ளணும் என்னென்று சொன்னால் 
இந்த மரபு ரீதியான படமாக்கல் முறைகளுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த புவியியல் தகவல் முறையின் நன்மைகள் என்ன ஜிஐஎஸ் என்ன நன்மை இப்ப இருக்கிற ஒன்றோடே ஒப்பிட்டு பார்த்தா தான் இந்த நன்மை விளக்கம் அப்ப இருக்கிற முறை எங்க பாரம்பரிய இடவிளக்க படங்கள் சார்ந்த அந்த படங்கள் அதோடு ஒப்பிடுக்க இந்த நவீன முறையில என்ன நன்மை என்றால் ஒன்று இற்றைப்படுத்துறதும் கையாள்வதும் இலகுவானது சரிதானே அதாவது அப்டேட் பண்றது இலகுவானது மெனிப்புலேஷன் செய்யறது இலகுவானதாக இருக்கும் அதே போல தேக்கி வைக்க குறைவான வெளி போதுமானது பழைய முறையில நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயில் பயிலா எல்லாம் அடக்கி வச்சிருக்கும் இது வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியில குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்பேஸுக்குள்ளே அடக்கப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அடுத்தது செலவு மிக குறைவாக காணப்படும் ஏனென்று சொன்னா ஆரம்ப செலவு கூட அந்த சொப்பையாரதுகள் வாங்குறதுக்கு படமாக்கலுக்கு செலவு குறைவாக இருக்கும் அடுத்தது படையாக்கல் மேற்படிதல் வசதிகள் வந்து காணப்படுறது ஒரு சிறப்பு அம்சமாக இருக்கும் இது ஒரு கேள்வி கேள்விக்கான ஐந்து விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கு நீங்க பார்த்துக்கொண்ட சிறப்பா இருக்கும் அடுத்தது அளவு திட்டத்துக்கு அமைய பெரிதாக்கும் சிறிதாக்கும் வசதிகள் இருக்கும் படத்தை பெருப்பிச்சும் பார்க்கலாம் ஜூம் பண்ணி சிறுப்பிச்சும் பார்க்கலாம் அளவு திட்டத்துக்கு ஏற்பாது நிகழும் அந்த பாரம்பரிய முறையிலே அதுகள் இருக்காது அது இங்க பார்க்கக்கூடிய அட்வான்டேஜாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அடுத்தது இந்த நவீன படவர கலைய வந்து இலங்கையில பயன்படுத்த சில இடர்பாடுகள் இருக்கு அத இலங்கையில நவீன படவர கலையல் நுட்ப முறையினை பயன்பாடு தொடர்பில் காணப்படுகின்ற பெரிய இடர்பாடுகள் அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய விஷயம் ஆரம்ப செலவு அதிகமாக காணப்படும் உதாரணமா ஜிஐஎஸ்ல பயன்படுத்தப்படுகின்ற மென்பொருட்கள் அதிக விலை கொண்டதாக இருக்கும் அதை வாங்கக்கூடிய அதை வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய ஆளுமை எங்கிட நாடுகள் போன்ற மூன்றாம் நாளில் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற நாடுகளுக்கு பிரச்சனையான ஒரு விடயமா இருக்கும் ரெண்டாவது பயிற்றப்பட்ட அல்லது திறன்மிக்க தொழிலாளர்கள் குறைவாக இருக்குது இது சார்ந்த இந்த விடயம் சார்ந்த தொழிலாளர்களை எங்கிட நாடுகளில் பெற்றுக்கொள்றது மிக கஷ்டமாக இருக்குது அது ஒரு வரையறையாக இருக்குது மூன்றாவது இந்த கிராம பகுதிகளில் பயன்படுத்த பயன்படுத்துறது கடி கடினமாக இருக்குது பல பகுதிகளில் என்னென்னு சொன்னால் இணைய வசதி மின்சார வசதி குறைவாக இருக்கிற இடத்துல இந்த ஜிஐஎஸ் ஏற்பாடுகளை செய்கிறது கஷ்டமான ஒரு விடயமாக இருக்குது அடுத்தது தொழில்நுட்பம் எங்கள நாட்டில் இயல்பாகவே குறைவாக இருக்கிறது மற்றது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோணும் இலங்கை போன்ற நாடுகள் இப்போ இந்த ரெண்டாம் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் இந்த தரவு தளங்கள் பெரிய அளவில் சரியாக இருக்கும் நாங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளில் போய் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எந்த தரவையும் எந்த ஒரு நிறுவனத்திடம் இருந்தும் சரியான முறையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் எங்கட நாட்டை பொறுத்தவரையில் அது பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்குதுன்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அடுத்தது இங்கே நாங்கள் இந்த ஜிஐஎஸ் இந்த பிரதான செயல்முறைகள் என்று ஒரு சில விஷயம் இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் முதலாவது இன்புட் பண்றது உள்ளீடு செய்கிறது ரெண்டாவது கையாளுதல் அல்லது மாற்றி அமைத்தல் என்று சொல்ற மெனிப்புலேஷன் என்று சொல்றது மூன்றாவது மெப் மேக்கிங் என்று சொல்றது படம் வரைபடம் தயாரிக்கின்ற அந்த செயல்முறை நாலாவது முகாமை செய்கின்றது மேனேஜ்மெண்ட் ஐந்தாவது வந்து அனலைஸ் அதாவது பகுப்பாய்வு செய்கின்ற விடயம் ஆறாவது வந்து விஜுவலைசேஷன் அதாவது காட்சிப்படுத்துகின்ற அல்லது வெளியீடு செய்கின்ற செயல்முறை இந்த விடயத்தையும் நீங்கள் மூன்றுகள் <laughs> அந்த தரவு என்ற விடயத்தில் நீங்கள் நிறைய விடயங்களை சேமித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த விடயங்கள் தரவு தான் இந்த ஜிஐஎஸ் ஏற்பாட்டுக்கே முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அதுக்கு பிறகு இந்த பாரம்பரிய படங்கள் நவீன படங்களுக்கு இடையிலான ஒப்பீடுகள் இலங்கையிலே அதை பயன்படுத்துறதுல இருக்கக்கூடிய மட்டுப்பாடுகள் இந்த விடயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை விட பாரம்பரிய முறையில் இருந்து இந்த நவீன முறை எந்த அடிப்படையில் வேறுபட்டு இருக்கிறது அதாவது முன்னேற்றகரமானதாக இருக்கிறது அட்வான்டேஜான விடயங்கள் என்ன இந்த விடயங்களையும் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுக்க எங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வருடமும் படவேல பகுதியில் இந்த நவீன படவேலைகளை நுட்பங்கள் சேர்ந்து ஒவ்வொரு வினாக்கள் வந்திருக்கும் நீங்கள் அந்த வினாக்களை எடுத்து பாருங்கோ மிக இலகுவாக இருக்கும் அந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கில்ல இங்கே இங்கே நான் சொன்ன விடயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அந்த வினாக்களுக்கான விடையாக நீங்கள் இதை இதில் இருந்து அடிப்படை அறிவை பெற்றுக்கொண்டு செயல்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது மேலதிகமாக விடயங்களுக்கு போகையில் உங்களோட 
காப்புத்தா உயர்ததத்துக்குரிய பாட அலகுகளுக்கு உட்பட்ட வகையிலால் இது தயாரித்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதை கருத்தில் எடுத்து சிறப்பாக செயற்படணும் என்று கூறி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் நன்றி